韩孝慈的五马渡真品，这可是千金难求啊！你一约将那女将军调回丰都，娘娘自然不会少了你的好处。我还有一事想请问郭大人。当年郭大人的爱子，本想在封家军历练一时，便可回丰都加官进爵。不料却被封色查出贪污军衔，而被逐出封家军。此去无归心，这是我封家的规矩。离了封家军，就再也没有回头路了。听闻郭大人还去找王上求情，不料封色去了。古山无人能改，拖出去。是，封将军。爹，去了。郭公子受此打击，一蹶不振，终日醉酒奔忙。竟摔断了一双腿。如今风色之女风尘月让你弄回了丰都，您就不想给她一点教训，替小公子出一口气吗？可是那风尘月，什么错都没犯。就算我掌管刑部，我也奈何不了她呀。我们就取他一双眼睛。江湖杀手，但是，但是他们出手既不伺候也不攻心，全往我脸上招呼，目的何在？难道是要毁女容？皇上有意想要纳风尘月为妃，不得胡言乱语。这风将军是镇守边关的将军，皇上怎么可能纳他为妃？王后娘娘，臣妇也听到了此等传言，据说皇上似乎是要笼络军心。金国大将军到。是，陈月参见王后娘娘。可
看来，王后对我不太友善。起来吧，谢王后娘娘。皇上驾到，参见见皇上。免礼，谢王上。本王刚处理完朝廷之事，得知王后与蕊妃在丞相府参加品香宴，便也过来瞧瞧。众卿无需拘礼。这，这是陈月。王上。换上了这身女儿装，本王真有些认不出了。看这样打扮，多漂亮！来，坐在本王旁边。难道王上真是想纳了风尘玉？没想到风尘月换上女装，这姿色也不输给本王的嫔妃呀。他不会想纳我为妃。谢王上赐座。这一看就是好酒啊！好酒，好酒！皇上，你要不要尝尝？风将军，你怎能自己给王上呀？啊？王上，这风将军在边境都跟些乡村野妇厮混了，实在是没规矩。皇上，臣罪该万死，请王上责罚。爱卿常年在边境。封都的礼仪不懂，也是正常的。免罚吧。谢王上。爱卿打仗确实是把好手，但这封都的礼仪，可得要好好再学学呀。